നമസ്കാരം നിപ്പയിൽ ആശങ്ക വേണ്ട കരുതൽ മതി കൊച്ചിയിൽ നിപ വൈറസ് ബാധിതന്റെ പനി കുറഞ്ഞതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല മറ്റാർക്കും നിപ ലക്ഷണങ്ങളില്ല നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ പനി കുറഞ്ഞെന്നും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കൊച്ചിയിൽ അറിയിച്ചു ഈ ഡെങ്കി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എല്ലാം പറയും പോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തമൊക്കെ പറയും പോലെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യത കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലുള്ള നാലാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അസുഖം വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം വന്ന് നമ്മളങ്ങ് കരുതുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പുറത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആദ്യം ഇത് ബാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ആൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അവരത്രത്തോളം എൻക്വയറി ആയിട്ട് ചെല്ലില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് നാളെ ഇവിടെയുണ്ട് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അവലോകന യോഗം പിന്നെ വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എറണാകുളത്താണ് നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു നിപ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നിപ്പ ഉണ്ടായെന്ന സ്ഥിരീകരണം വന്നത് പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ട് വരികയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അത് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് യാതൊരു തരത്തിലും ഉള്ള ആശങ്ക വേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നേറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിപ്പ ബാധിച്ചു എന്ന ബാധിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു വിധത്തിലും ആശങ്ക വേണ്ട സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ അഞ്ചു പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവർക്കും നിരീക്ഷണം എന്ന എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ ഡി എല്ലാവരും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് മുന്നേറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് നിപ്പ എന്ന രോഗം അത് ആശങ്ക വേണ്ട അതിന് കടുതിലൂടെ മുന്നേറുക എന്ന ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അതിനുവേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വകുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം പുരോഗമിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഈ കോർ കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരിക്കും കാണുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഉമേഷ് ആരോഗ്യമന്ത്രി രാവിലെ തന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിപ്പ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നും വിദ്യ യാതൊരു രീതിയിലും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത് വിവിധ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ വിവിധ വിളിച്ചു ചേർത്ത നടത്തിയത് ഇനി സ്വീകരിക്കേണ്ട
ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും എറണാകുളം ജില്ലയിലുണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി രണ്ടു ദിവസമായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് മന്ത്രി ഇന്നും നാളെയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു യോഗം അവലോകന യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ആ യോഗം ചേരുക നിലവിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആശാവഹമായ പുരോഗതിയാണ് ഉള്ളത് കാരണം ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന നിപ്പ രോഗബാധിതന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ തൃപ്തികര ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെയുള്ള സ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമാണ് മാത്രമല്ല അഞ്ചു പേർ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിലും പുരോഗതി ഉണ്ട് എന്നാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ചു പേരുടെയും രക്ത സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇവരുടെ പരിശോധനാ ബലം നാളെ വൈകിട്ടോ മറ്റന്നാൾ രാവിലെയോ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എന്നതിന്റെ തീർപ്പ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നിലവിലെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവലോകന യോഗങ്ങൾ ജില്ലയിൽ തുടർന്നു വരികയാണ് വൈകിട്ടും ഒരു കോർ കമ്മിറ്റി ചേരും അതിനുശേഷം വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപേഷ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ എയിംസിൽ നിന്നും വിദഗ്ധ സംഘം ആറങ്ങ വിദഗ്ധ സംഘം കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു ഈ ഇനിപ്പയുടെ ഉറവിടം എവിടാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് എന്ന ഒരു കാര്യവും മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ കേന്ദ്ര സംഘം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഈ നിപ്പയുടെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് മന്ത്രി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളുടെയും ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല നിപ്പ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് അവർ തുടരുന്നത് വളരെ സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നും മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടെത്തിയേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നിലവിലെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇത് പടരുന്ന സാഹചര്യം തീർത്തും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ നിപ്പ ബാധ സംശയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് തുടക്കമിട്ടതാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ശരി ഉമേഷ് എന്നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു യാതൊരു വിധത്തിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷ് നൽകിയത് നിപ്പ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷിന് പറയാനുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മികച്ച ഇടപെടലുകളും നിപ്പയെ വീണ്ടും പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായകരമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സജീഷ് പങ്കുവെക്കുന്നത് നിപ്പയിലൂടെ തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നഷ്ടമായ ആൾ കൂടിയാണ് സജീഷ് രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടെ അസുഖബാധിതയായ നഴ്സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് ലിനി മരണപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മുക്തനായിട്ടില്ല എങ്കിലും സജീഷ് പറയുന്നു ഈ നിപ്പയും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം രോഗത്തെ ഭയപ്പെടാതെ മറികടക്കാം ആരോഗ്യ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിന് തുരത്താൻ തന്നെയാണ് വിശ്വാസമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പേടിക്കാതെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് നിപ്പയെ കരുത്തോടെ നേരിട്ട പഴയ പാഠങ്ങളിലൂടെ ഇത്തവണയും മറികടക്കാം എല്ലാത്തിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സുസജ്ജമാണെന്നറിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും സജീഷ് പങ്കുവെക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോ നിപ്പ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതിന്റെ
പ്രതിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഇദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പള്ളികളിലും പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഈദ്ഗാഹുകളിലും ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നടന്നു പ്രമുഖ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി റമദാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കിയെത്തിയ ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ വരവേറ്റു വ്രതശുദ്ധിയുടെ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത മനഃശുദ്ധിയുമായി വിശ്വാസികൾ രാവിലെ പള്ളികളിലെത്തി ഈദ്ഗാഹുകളിലും ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നടന്നു തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹിന് പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മോൽവി നേതൃത്വം നൽകി കൊല്ലം കറബല ഈദ്ഗാഹിൽ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ ഖാസിമിയും പത്തനംതിട്ട ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ മൌൽവിയുമാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് കൊച്ചിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നമസ്കാരവും ഈദ്ഗാഹുകളും നടന്നു നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖർ സൽമാനും കടവന്ത്ര ജുമാ മസ്ജിദിലെത്തി പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കലൂരിലും മറൈൻ ഡ്രൈവിലും ഒരുക്കിയ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു ആലപ്പുഴയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ്ഗാഹുകൾക്കും നമസ്കാരങ്ങൾക്കും പ്രമുഖ മതപണ്ഡിതർ നേതൃത്വം നൽകി നിപ്പാരവങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തിരുനക്കര മൈതാനം താഴത്തങ്ങാടി ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഈദ്ഗാഹിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് മർക്കസ് മസ്ജിദിൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ഹക്കീം അൽഖാന്തിയും ചാലിയം ജുമാ മസ്ജിദിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറും നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൽ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാംഗം ഉസ്മാൻ മിസ്കാത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈദ്ഗാഹ് പാണക്കാട് ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളും നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കാസർകോട് നഗരത്തിൽ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹ് നടന്നു കണ്ണൂർ വയനാട് പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും പള്ളികളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ പ്രാർത്ഥന നടന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകിയും പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയും വിശ്വാസികൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി കുടുംബ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചും സൌഹൃദം പുതുക്കിയും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് വയലിനിസ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കലാഭവൻ സോബിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ ചേരുന്നുണ്ട് ജീവൻ മൊഴിയെടുപ്പ് ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണോ പ്രിയ ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ താൻ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബൈക്കും രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെയും അവിടെ കണ്ടു എന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളോട് കലാഭവൻ ശോഭി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി കലാഭവൻ ശോഭിയുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘ തലവനായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണ സംഘ തലവനായ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഹരികൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ കലാഭവൻ സോമിയുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുമ്പാകെയും ആവർത്തിക്കും എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇപ്പോഴും മൊഴിയെടുക്കൽ തുടരുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം മുറുകുന്നു ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം അതേസമയം ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പിളരുമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫും പ്രതികരിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ന് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഒഴിവുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നെ നികത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി പാർട്ടി ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ആ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈയെടുക്കും ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത നേതാക്കൾ നിൽക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചല്ലേ നമുക്കൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുക എന്നത് പാർട്ടി ഭിന്നിക്കാനാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭിന്നിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അതിന് പ്രസക്തിയില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ടി പി പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് ഈ കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം രൂക്ഷമായി മുറുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് മോൻസ് ജോസഫ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മോൻസ് ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണ മാധ്യമങ്ങളോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിയ പി ജെ ജോസഫും ജോസ് കെ മാണിയും വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകാതെ കടും പിടുത്തം തുടരുകയാണ് ഇത് യു ഡി എഫിനടക്കം കടുത്ത ഉത്കണ്ഠയാണ്
വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിലപാട് മാത്രവുമല്ല പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് സമവായത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമം ഉണ്ടാവണം നേതാക്കൾ കൂട്ടായി തന്നെ പോകണം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു പിളർപ്പ് അനിവാര്യമായാൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് മോൻ ജോസഫ് നൽകിയത് അതേസമയം ജോസഫ് ഭാഗത്തിന്റെ ഫോർമുല പൂർണ്ണമായിട്ടും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട പ്രത്യേക നിവേദനമടക്കം ജോസഫ് നൽകിയിരുന്നു കാരണം പാർലമെന്ററി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിക്കണമെന്നടക്കമുള്ള കാര്യം മാത്രവുമല്ല അതിനിടെ തനിക്ക ചെയർമാനാകാനുള്ള അർഹത എന്ന് വരെ പി ജെ ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് ജോസഫിന്റെ മാത്രം ന്യായമാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും സമവായ ചർച്ചകൾ എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും ഇരു വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പിള്ളർപ്പിന്റെ അനിവാര്യത അവർ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാന്തരമായി ഒപ്പം നിർത്താൻ ജോസ് വിഭാഗം ജോസ് കെ മാണിയും നിരവധി പ്രവർത്തകർ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാക്കി തുടരുകയാണ് ശരി കേരള കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം മുറുകുന്നു ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം അതേസമയം ഒരു നിവർത്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പിളരുമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫും പ്രതികരിച്ചു വിവരങ്ങളാണ് ടി പി പ്രസാദ് നൽകിയത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കെതിരെ കെ സുധാകരൻ അവസരവാദിയായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു കാലത്തും നല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ കുതിരവട്ടത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും സുധാകരൻ ഞാൻ കൊടുക്ക ഞാൻ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കിട്ടി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാം തവണ പരി സീറ്റ് കിട്ടാതെ പോയത് ആരാ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു അവസരവാദത്തിന്റെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് അത് മാത്രല്ല വലിയ ഗുണകരമായ അഭിപ്രായം ഒന്നും എന്തെങ്കിലും കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തങ്കമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ ഞാനിതിനകത്ത് പോളിറ്റിക്സ് കണ്ടു വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ നാളെ തുറക്കും പ്രവേശനോത്സവത്തിനായി അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് സ്കൂളുകൾ ഇത്തവണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഒന്നിച്ച് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏകീകരണം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷം കൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തേത് അവധിയുടെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് നാളെ സ്കൂളുകൾ ഉണരുകയാണ് അക്ഷരമുറ്റത്തെത്തുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരെയും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെയും വരവേൽക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാനതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിദ്യാർത്ഥി സൌഹൃദ അന്തരീക്ഷവും ഇരുന്നൂറ്റിമൂന്ന് അധ്യയന ദിവസങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു പ്രവേശനോത്സവത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഒരു അക്കാദമിക് ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അക്കാദമിക് മികവ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ മികവ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം ഇത്തവണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഒന്നിച്ച് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏകീകരണം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമായി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിയത് അത് ഇത്തവണ വീണ്ടും ഉയരും എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ യൂണിഫോമും പാഠപുസ്തകങ്ങളും നേരത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളുമാകും കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം വയർ എരിയുന്നവരുടെ മിഴി നിറയാതിരിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു ദിനം പ്രതി നാലായിരം പേർക്കാണ് സൌജന്യ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം നടന്നുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ
നിയുക്ത എം പി എ മാരി ഫടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡി വൈ ഫൈ പ്രവർത്തകർക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു ജനങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണയാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയർ എരിയുന്നവരുടെ മിഴി നനയാതിരിക്കുക എന്ന ഒരു നല്ല സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ഉച്ചഭക്ഷണം മാത്രമല്ല ഇവിടെ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള രക്തദാനവും ഇവർ നടത്തി വരുന്നു ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ യുവാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത് ക്യാമറാമാൻ രാജീവ